రెండు అగ్ని అగ్ని అలా వెళ్ళింది అనుకోండి అంత బూడిదే అటువంటి అగ్ని మూడు పనులు చేస్తోంది శంకరుడి ఆదేశం ప్రకారం ఏమిట మూడు పనులు ఒకటి యజ్ఞము జరుగుతున్నప్పుడు దేవతలకు హవిస్సు పట్టుకెళ్ళాలి దేవ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారికి హోమం చేస్తాం హవిస్సు ఎవరు తీసుకెళ్ళాలి అగ్నిహోత్రం తీసుకెళ్తుంది ఒకటి ఇంకోళ్ళకి అన్నం క్యారేజీలు పట్టుకెళ్ళి ఇస్తూ ఉండడం ఎందుకు చేశాడు శంకరస్య యువ శాసనాత్ అంత చేత తక్కువ వాడిది కాదు మహానుభావుడు హయ్యవాహనుడు శ్రియమిచ్చేత్ ఆయన వలన ఐశ్వర్యం వస్తుంది కాబట్టి ఒకటి యజ్ఞం రెండు పితృదేవతలకి పిండం పెట్టాలి ఎలా పెడతారు అగ్నిహోత్రం చేసి పిండం పెట్టాలి కాబట్టి పితృదేవతలకు పిండం వెళ్ళేటట్టుగా చేయగలిగినటువంటి పని అగ్నిహోత్రుడు చేస్తున్నాడు మూడు చాలా ఇంకా అంతకన్నా ఉపకారం ఎవరు చెయ్యరండి ప్రపంచంలో ప్రతి ఇంటిలో ఉన్న మొదటి వంటవాడు అగ్నిహోత్రుడే అందుకే పూర్వం స్నానం చేస్తే తప్ప అగ్నిహోత్రాన్ని వెలిగించేవారు కాదు ఎందుకో తెలుసా అండి లోకాల్ని కాల్చేయగలిగినటువంటి వాడు ఈశ్వర శాసనం ప్రకారం అంత వినయంతో నీ ఇంట వంటవాడిగా వెలుగుతున్నాడు ఆయన వెలగకపోతే నీకు అన్నం లేదు కూర లేదు పచ్చడి లేదు అంతటి మహానుభావుడు హవ్యవాహనుడు ఆయనని నువ్వు కంటితో చూస్తున్నావు నీ ఇంటి ఐశ్వర్యం ఆయనలోంచి వస్తోంది ఇష్టం వచ్చినట్టు స్నానం చెయ్యకుండా శౌచం లేకుండా అగ్నిహోత్రం మీద పచనం చేసేవారు కాదు పదార్థం అందుకే పూర్వం ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ సంస్కారం ఎందుకు ఉండేదో తెలుసా అండి అంత గొప్ప గొప్ప వాళ్ళుగా అంత మంచి వాళ్ళుగా ఎందుకు ఉండేవారో తెలుసా అండి నాకు తెలుసు అంటే నాకు తెలిసి అంటే మీకు తెలియదని కాదు నా చిన్నతనంలో వంట చేస్తే పొయ్యిలో కర్రలు పెట్టి మొట్టమొదట నీతిని వేసి అగ్నిహోత్రం వెలిగించి వెంటనే నిలబడి మడిబట్ట కట్టుకుని దివి షద్వద్గముని ముఖంబునను సంతృప్తిన్గాంచు నిన్నీషుగా స్థవముల్ శృతులు జగదాంతవ్యామివని హవనీయము అని శ్లోకం చెప్పి నమస్కారం చేసి ఆ తర్వాత గిన్నె పెట్టేవారు మళ్ళీ అన్నమంతా వండేసిన తర్వాత మహానైవేద్యానికి పంపించేసే ముందు కొంచెం అన్నం తీసి నీతిలో ముంచి అగ్నిహోత్రంలో వేసి తర్వాత కట్టెల్లాగేవాడు ఆ అన్నం ఆ రోజుల్లో అలా వండిన అన్నం తిన్నాం కాబట్టి ఇంకా నాలుగు శ్లోకాలు చెప్పగలుగుతున్నానేమో లేకపోతే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఆ సంస్కారం కాబట్టి సంస్కారం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే మంచి బుద్ధి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఈ దేశంలో ఇంతమంది మహనీయులు ఎందుకు పుట్టారంటే తల్లి వండిన అన్నంలో ఆ గౌరవం ఉంది పోనీ అంత గౌరవం మా స్టవ్లో ఆ గ్యాస్ స్టవ్లో నెయ్యి పొయ్యలేను కదండి పిడాబోయేది కనీసం స్నానం చేసిన బట్టతో నేను క్షమించండి ఒక మాట చెప్తే ఏమనుకోకండి మీరు సాధారణంగా ఇవాల్టి రోజుల్లో స్నానం గృహిణి ఎప్పుడు చేస్తుందంటే ఇంటి యజమాని పలహారం కూడా అయిపోయి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత యజమానురాలు స్నానం చేస్తుంటారు ఎందుకనంటే ఆ ఇంట్లో జరిగినటువంటి పనులన్నీ యజమానురాలి స్నానానికి ముందే జరిగాయి నన్ను క్షమిస్తే ఈశ్వరుడికి అందిన నైవేద్యం కూడా ఆవిడ అలాగే ఉండిపెట్టేది ఏమిటి సౌచ్యం ఇంట్లో పిల్లలకి సంస్కారాలు రమ్మంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి దేశానికి అభ్యున్నతి రమ్మంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనుషుల మనస్సులు బాగుండాలంటే ఎందుకు బాగుంటాయి కనీసంలో కనీసం ఒక స్నానం చేసి అగ్నిహోత్రాన్ని దగ్గరికి వెళ్ళి వెలిగించి వెలిగించగానే ఒక్క నమస్కారం చేసి ఈశ్వర హవ్యవాహనుడు మా కోసం అగ్నిహోత్రంలో పచనం చేయడానికి ప్రకాశిస్తున్నాం నీకు ఒక నమస్కారం అని చెప్పవలసిన బాధ్యత మన మీద ఉందా లేదా కృతజ్ఞతగా మీరు ఆలోచించండి ఇది నేర్చుకోమని చెప్తోంది శాస్త్రం ఇలా శాసించిన వాడు ఒకడు ఉన్నాడు వాడి వలన ఆయన వింటున్నాడు నీ మాట అది ఆయన కర్మ కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ మూడు పనులు ఆయన చేస్తున్నాడు హవ్యం హవ్యం మహతి దేవానాం కవ్యం కవ్యాసినామపి పాకంచ కురుతే వహ్ని శంకరశ్యైవ శాసనాత్ పాకంచ కురుతే వహ్ని నీకు వంట చేసి పెడుతోందయా ఈ మూడు పనులు చెయ్యవలసిన అవసరం లేని అగ్ని వాయువు చేస్తున్నారు వాళ్ళిద్దరూ ఒకరి పక్కన ఒకరు ఉంటే అసలు ఏమైనా చేసేస్తారు నీ ఇంట్లో ఇద్దరు ఒకరి పక్కన ఉండి కూడా ఎందుకు ఏమీ చేయట్లేదో తెలుసా ఆయన శాసనాన్ని బట్టి పూజా మందిరంలో నువ్వు ఆయనకి నమస్కరిస్తావు కాబట్టి ఇక్కడ ప్రమాదం లేకుండా వాళ్ళిద్దరిని అలా నిలబెడుతున్నాడు ఆయన ఏం నీకు కృతజ్ఞత ఉండక్కర్లా ఇది భీమ ఇలా నిలబెట్టిన వాడెవడో ఎవడు శాసించగలిగాడో ఎవడు నిన్ను నిలబెట్టాడో జ్ఞాపకం చేసుకో నువ్వు నమస్కరించవద్దా ఆయనకి వాడు భీమ వాడు ఎదురు లేని శాసనం ఉన్నవాడు ఇప్పుడు ఆ జ్యోతిర్లింగం ఎందుకు వచ్చింది భీమ నామంతో అంటే శివమహాపురాణంలో అన్నారు 
పూర్వకాలమునందు సహ్య పర్వత శిఖరముల మీద ఇద్దరు రాక్షసులు ఉండేవారు ఆయన పేరు కర్కటుడు ఆయన భార్య పేరు పుష్కసి ఈ కర్కటుడు పుష్కసి అన్న వాళ్ళకు రాక్షసి పిల్ల పుట్టింది అంతే కదా ఎవరికి వాళ్ళే కదా పుట్టాలి రాక్షసి పిల్లకి కర్కసి రాక్షసి పిల్ల రాక్షసి పిల్లగా ఉంటుంది ఏమిటి రాక్షసి అయింది చాలా పెద్దది నేను ఇందుకు ఈ మాట్లాడుతున్నాను మీరు గమనించి ఉండాలి స్నానం చెయ్యకుండా శౌచం లేకుండా అగ్నిహోత్రాల దగ్గరికి వెళ్ళి వంట చేసేవాళ్ళు పుష్కసి అయితే వాళ్ళ కడుపున పుట్టిన వాళ్ళు రాక్షసిలే అవుతారు అత్తవారింటిని కూడా నాశనం చేయలేదు ఈ సంస్కారంతో కదండి కాబట్టి కర్కసి వాళ్ళ కడుపున పుట్టింది పుట్టి కర్కసి పెరిగి పెద్దది అవుతాడు పెరిగి పెద్దదే యవ్వనంలోకి వచ్చింది ఈ అమ్మాయికి తగిన సంబంధం చూడాలి తగిన సంబంధం అంటే ఏంటి అగ్నిహోత్రానికి నమస్కరించేవాడు ఎందుకు అగ్నిహోత్రం చేసేవాడు సంజావనం చేసేవాడు ఈవిడికి ఎందుకు పనికి మనకి గుడుకుమని మింగేస్తుంది అందుకని ఈవిడికి తగిన వారంటే ఈ విళ్ళే ఉండేవాడు వాడు కావాలి అందుకని అలాంటి వాడిని ఒకటిని వెతికారు ఎవరు వాడు విరాధుడు రావణాసురుడు ఆజ్ఞలు పరిపాలన చేస్తూ ఉంటాడు వాడు రామాయణ అరణ్యకాండలో మీరు విన్నారు కదా ఆ విరాధుడు పద్నాలుగు వేల మంది రాక్షసులతో అక్కడ మనకి అరణ్య మాసంలో కనబడతాడు ఆ విరాధుడు అన్న రాక్షసుడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేశాడు పెళ్లి చేస్తే రామచంద్రమూర్తి అరణ్యవాసానికి వచ్చి ఆ విరాధుడిని సంహరించాడు ఆ విరాధుడు అరణ్యవాసంలో ముందుకెడుతున్నప్పుడు ఒక చోట కనబడతాడు ఆ గోతిని తవ్వినటువంటి రాక్షసుడు వీళ్ళందరూ ఆ విరాధుణ్ణి రామచంద్రమూర్తి సంహరించారు ఈవిడికి వైధవ్యం వచ్చింది ఇప్పుడు ఈవిడికి బాధ కలిగింది ఎంత రాక్షసుడైనా మొగుడు కదండి ఇద్దరం కలిసి ఎన్ని తప్పుడు పనులు చేసేవాళ్ళం అని అంటారు ఏంటి ఇద్దరం కలిసి ఎన్ని మంచి పనులు చేసామంటారు ఒక్కనాడు సంధ్యావందనం అక్కర్ లేకుండానే టిఫిన్ చేసేయచ్చు ఒక్క పూజా మందిరంలో నమస్కారం పెట్టకుండా రెండు గంటలు పేపర్ చదువుకోవాలి అసలు పొద్దున్న నిద్ర లేవగానే పూజా మందిరంలోకి వెళ్ళి కాసేపు కూర్చుని ఆరాధన చేయడం కాదు లేస్తూనే టీవీ స్విచ్ నొక్కి రిమోట్లో ఈ ఛానల్స్ చూసుకోవాలి దేశంలో ఎక్కడేం జరుగుతుందో తను తెలిసేసుకోవాలి ఏమిని ఉద్ధరించారు ఎందుకు అది దేవుడి దగ్గర మాత్రం ఓ తడితువ్వాలు కట్టుకుని అక్కడ తెలియ తిప్పేస్తే చాలు కాబట్టి ఇలా చేయడానికి తగిన భార్య ఉండాలి ఎలాంటి భార్య ఉండాలి ఇప్పుడు ఏమండే అదేమిటండి అలా చేయకండి చక్క లేవగానే మీరు చక్క మర్యాదగా పూజా మందిరంలో చక్క సంధ్యావందనం చేసుకోండి నేను మన నీళ్ళు పెడతాను అనే భార్య ఉండకూడదు అబ్బ ఒకవేళ ఆయన పొరపాటున ఎప్పుడైనా ఏదైనా విని విషయం రేపటి నుంచి అయితే పొద్దున్న లేదా నోరు మీరు వాడు అలాగే చెప్తాడు గుండు తీసుకుని వాడికి ఏమి పనే పాడా వాడి మాటలు మీరు విని ఇలా పొద్దున్న నాలుగింటికి ఐదింటికి లేవడాలు ఆరింటికి లేవడాలు సంధ్యావందనాలు ఇలాంటివి ఎర్రేం పెట్టుకోకండి ఏదో హీరో అండి ఎంజాయ్ ఏదో వినండి కాసేపు అనాలి కదా కాబట్టి వాళ్ళు వాళ్ళు ఇద్దరు చేసిన తప్పు పనులను అంగీకరిస్తారు ఏంటి అబ్బాయి ఎంత ఆదర్శ దాంపత్యో మాది అనుకుంటారా నేను ఆ ఏడింటికి లేస్తా ఆయన ఆరింటికి లేస్తాను ఒక్కొక్కసారి అండి నాకు ఆయనే పట్టుక నేను యథార్థం చెప్తున్నానండి నేను ఒకసారి నా కర్మ కొద్దీ నేనే పెడతాను అలాంటి చోట్లకి ఓ చోటుకి వెళ్ళాను వెడితే అక్కడ ఒక నలుగురు స్త్రీలు కూర్చుని మాట్లాడుకుంటున్నారు అందులో ఒక ఆవిడ నాకు బాగా తెలుసు బ్రాహ్మణ కుటుంబానికి చెందిన ఆవిడ ఆవిడ మాంసాన్ని ఎన్ని రకాలుగా ఉండొచ్చో ఆమ్లెట్ ఎంత బాగా వేయచ్చో గుడ్డుని ఎలా పగల కొట్టచ్చో ఇవన్నీ చెప్తాను నాకు చెవి అటు వెళ్ళిపోయి ఇదేంటరా ఇంత ఇలా చెప్పేస్తుంది ఈడా అని తెల్లబోయి ఈ మిగిలిన ముగ్గురు మాంసాహారమును తినడానికి యోగ్యమైన కులవల ఎందు పుట్టినవారు వాళ్ళకి ఈవిడ బోధక గురువుగా ఉంది అక్కడ ఉంటే నేను ఒక గంట పోయిన తర్వాత ఆవిడ ఆ తాదాత్మ్యత నుంచి బయటికి వచ్చి నన్ను చూసింది చూసి అక్కడికి ఏదో చాలా వినయం కారిపోతున్నట్టు మనం నాలి కరుచుకుని నమస్కారం కోటేశ్వర గంట నుంచి ఇక్కడే ఉన్నారేంటి అమ్మా ఉన్నాను కానీ మీరు ఒక్కసారి ఇలా రండి కలి అమ్మా వచ్చింది బే ఏం లేదమ్మా మీకింత పరిజ్ఞానం ఏ కారణం వల్ల వచ్చింది పుస్తకాలు చదివి నేర్చుకుంటారా లేకపోతే ఎవరి దగ్గరైనా చూశారా మీకు ఎలా తెలిసిందని అడిగారు మీ దగ్గర దీని ఎందు పరిణితిని పొందవలసినటువంటి వాళ్ళు శిష్యులు అయి ఉన్నారు మీరు గురువు అయి ఉన్నారు ఇంత పరిణితి ఎలా వచ్చింది అన్నారు అంటే అమ్మా ఆయన పిల్లలు ఇవి లేకుండా భోజనం చేయరు కదండి అయ్యి బాబోయ్ అనుకుని మరి మీ అత్తవారింట్లో మీ మామగారు వాళ్ళు ఏమనరా అన్నాను అసలు మా అత్తగారికి నాకన్నా చాలా విషయాలు ఆవిడికే తెలుసు ఆవిడ ఎన్ని నేర్పారు అమ్మ బాబో అనుకుని అమ్మా మీరు ఇటువంటి సంస్కారంతో ఉన్నారని ఎప్పుడైనా పండగకి వెళ్ళినప్పుడు మీ పుట్టింటి వారు అన్నాను అంటే అసలు మా చిన్నతనం నుంచి మా అమ్మ నాన్నగారు ఇవన్నీ మాకు నేర్పారు గొడవ వదిలిపోయిందమ్మా ఎంత గొప్ప కుటుంబం తల్లి నాకు తెలియక ఇన్నాళ్ళు మిమ్మల్ని గౌరవించాను నీ నమస్కారం కూడా నాకు అక్కర్లేదు తల్లి అని మనసులో అనుకుని అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాను సరే అది వేరే విషయం అనుకోండి ప్రారంభ కర్మ వినవలసి వచ్చినాడు కనుక అది తప్పని వాళ్ళు అంటారా ఎన్నో కారణాలు చూపించి ఈ తప్పేముందండి అని చాపేమిటి జలపుష్పం 
ఎన్ని పేర్లో పెట్టేసుకుని తినేసేయచ్చు సరే ఎందుకు వచ్చిన ప్రారంభం ఎందుకు వచ్చింది ఇప్పుడు నేను ఎందుకు అవన్నీ చెప్పడం వచ్చి మహాప్రాణం చెప్తాం కాబట్టి రాక్షసికి రాక్షసి మొగుడు ఆ రాక్షసుడు చచ్చిపోతే ఆవిడ బాధపడుతుంది అడి ఏడిచింది పాపం ఆవిడ స్థాయిలో ఆవిడేడు పది కాబట్టి వాడు నన్ను ఉద్ధరించలేదు బతికున్న నాళ్ళలోనే ఉంది అయ్యో తగిన వాడు పోయాడని ఆవిడ ఏడిచింది ఎందుకు ఏడిచింది అంటే ఇంతటి ఉత్తముడిని చంపేశాడు రాముడని ఇచ్చింది ఆవిడ అది చెప్తాడు ఎంత గొప్పవాడు నా భర్త విరాసుడు ఇటువంటి వాడిని రాముడు చంపేశాడు ఎంతటి దుష్టుడు అది కాబట్టి ఇప్పుడు రాముడి పట్ల వైరం ఎవరికి ఉందో వాళ్ళ పట్ల మక్కువ పెంచుకుంది కాబట్టి మక్కువ పెంచుకుంది కాబట్టి ఒక ఆవిడికి మీరంటే ఇష్టం అండి అని కుంభకర్ణుడికి చెప్పారు వెళ్ళి చెప్పవలసిన వాడికి చెప్పాడు వాడు పాపం ఇక్కడ ఎవరో మన గురించి చాలా అభిమానం పెంచుకుందట అని చూడ్డానికి వచ్చాడు నిద్ర లేచినప్పుడు రాక్షసులకి రాక్షస బుద్ధిలే కదండి ఉంటాయి అక్కడికి వెళ్ళి వాడు అడిగాడు అయ్యో పాపం ఎంత కష్టంలో ఉన్నావమ్మా అంటే ఆవిడంది ఏదో కళ్ళమ్మ నీళ్లు పెట్టుకుని నా భర్త పోయాడు చూశారా అండి రాముడు చంపేశారని యవ్వనంలో ఉన్నావు ఎంత బాధలో ఉన్నావు నిన్ను నేను స్వీకరిస్తానన్నాడు వాడు అయ్యయ్యో అదేమిటండి ఎంత మాట అని ఆవిడ ఏదో అనే లోపలే వీడు బలాత్కారం చేసి వెళ్ళిపోయాడు ఎలాంటి వాళ్ళతో చేరితే అలాంటి ఫలితాలే వస్తాయి వెళ్ళిపోతే ఆవిడికో కొడుకుట్టాడు ఎవరి వలన కుంభకర్ణుడి వలన ఎంత గొప్ప వంశం చూడండి అది ఇప్పుడు ఆ పుట్టినవాడు అపారమైన బలవంతుడ వాళ్ళని ఆవిడ కోరుకుంది ఎందుకు కోరుకుంది ఆ పై అలాగా అంటే ఒకటే కోరిక ఇంత దుష్ట పని చేసిన కుంభకర్ణుడి మీద కోరు కాపం ఆ విరాధుణ్ణి రాముడే చంపేశాడు పోని నన్ను పాడి చేసేసిన కుంభకర్ణుణ్ణి రాముడే చంపేశాడు నాకు పోని చచ్చిపోయిన వాడు ఏదో భర్తృత్వాన్ని బలవంతంగా తెచ్చుకున్నవాడు ఇద్దరిని రాముడే చంపేయాలా ఆ రాముడు ఎక్కడున్నారో ఆ రాముణ్ణి సంభరించగలిగిన కొడుకు కావాలి అని ఆ పిల్లాడిని భీమహా 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 అంటే గొప్ప బలం ఉన్నవాడు అని పిలవడం మొదలెట్టింది వాడు పెరిగి పెద్దవాడు అయ్యాడు వాడు పెద్ద రాక్షసుడు అయ్యాడు ఎలా పిలిస్తే అలా కదా వాడికి కొన్నాళ్ళు పోయిన తర్వాత అనుమానం వచ్చింది అమ్మ ఎప్పుడు నువ్వే ఉంటావు నాన్నగారు ఏదని అడిగాడు వాడు అడిగితే ఇదే నువ్వు చెప్పాలని ఎప్పటి నుంచో చూస్తున్నాను ఇది రానా కథ అని ఆవిడ చెప్పింది 